ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఒక విశేషమైన సందర్భాన్ని మీకు గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను కొలశీలు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చిన పునాది మీద కట్టబడిన వారై స్థిరముగా ఉండి మీరు విన్నట్టు ఆకాశము క్రింద ఉన్న సమస్త సృష్టికి ప్రకటింపబడినట్టు ఈ సువార్త వలన కలుగు నిరీక్ష నుండి తొలగిపోక విశ్వాసమందు నిలిచిండి నీడల ఇది మీకు కలుగును పౌలను నేను ఆ సువార్తకు పరిచారకుడనైతే నేను మీరు విన్నట్టు అనే పదం రాయబడి చూడండి మీరు విన్నట్టు మీరు విన్నట్టు ఆకాశము క్రింద ఉన్న సమస్త సృష్టికి ప్రకటింపబడినట్టు అని ఉంది మీరు అంటే ఎవరు ఆకాశము క్రింద ఉన్న సమస్త సృష్టికి ప్రకటింపబడినట్టు ఆకాశము క్రింద ఉన్న సమస్త సృష్టి అంటే ఎవరు సువార్త అనేది లేక దేవుని మాటలు దేవుని జ్ఞానము దేవుని వాక్యము అనేది ఎంతవరకు దేవుని స్వరూపంలో ఉన్న దేవుని పిల్లలకే భూమి మీద ఉన్న దేవుని పిల్లలకే అని మనకు అర్థమవుతుంది కానీ పౌలు గారు ఇక్కడ ఎందుకో ఒక మహా ఉన్నతమైన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది మీకు అనిపించాలి భూమి మీద ఉన్న మనిషికి దేవుని జ్ఞానం అవసరమా లేదా ఆకాశము క్రింద ఉన్న సృష్టి అంతటికీ సువార్త అవసరమా మీ బైబిల్ ఓపెన్ చేయండి అది ఎంత వాస్తవం మీరు చూడండి ఉందన్నాడు పునాదు మీద కట్టబడిన వారై స్థిరముగా ఉండి కొలసి ఒకటి ఇరవై మూడు మీరు విన్నట్టు మనుషులు కనుక మనం వింటున్నాం దేవుని స్వరూపం ముందు చేయబడ్డాం కనుక మనం వినాలి ఇది వాస్తవం ఇది తప్పదు కానీ ఇంకెవరు విన్నారో ఎందుకు విన్నారో ఎందుకు వినవలసి వచ్చిందో ప్రకృతికి కూడా సువార్త అవసరమా సృష్టికి కూడా దేవుని జ్ఞానము తెలుసుకునుట అవసరత ఉన్నదా అనే ప్రశ్నలో మళ్ళీ వస్తున్నాయి చూడండి ఆ వచ్చిన ఆ వచ్చిన ఆయన ఏం కాకుండా పడేసాడే తప్ప నిజంగా మనం ఆలోచిస్తే మన మెదడులోని నరాలన్నీ కదిలిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ఈ బైబిల్ని చదువుతుంటే సువార్త అన్నది కేవలము మానవునికే అని మనం అనుకుంటే దేవుని స్వరూపం మందు చేయబడిన నరునికే సువార్త దేవుని జ్ఞానము దేవుని మాటలు అని మనం అనుకుంటే ఆకాశము క్రింద ఉన్న సమస్త సృష్టికి ప్రకటించబడినది అంటున్నాడు ఏంటి ఆకాశముకు దేవుని వాక్యం అవసరమా దాని క్రింద ఉన్న కోటాను కోట్ల నక్షత్రాలకు ఆయన మాటలు అవసరమా పాలపుంత నక్షత్ర మండలంలోని సూర్య కుటుంబానికి ఆయన మాటలు అవసరమా సూర్య కుటుంబంలోని భూగ్రహానికి ఆయన మాటలు అవసరమా భూగ్రహం మీద ఉన్న సముద్రాలకు అరణ్యాలకు ఎడారులకు వాటిలో నివసించే సకల కోటి జీవరాశులకు వాటికి కూడా సువార్త ప్రకటింపబడినదా వాటికి కూడా దేవుని జ్ఞానం అవసరమా అనేది ఒక ఆందోళనకరమైన సందర్భాన్ని మనం చదువుతున్నాం చాలా వండర్గా ఉంది కదండి ఇది ఈ మాట చదివినప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను మీరు ఏమనుకుంటున్నారో కానీ ఎంత వండర్గా ఉందంటే మీరు విన్నట్టు అది అండర్లైన్ చేశారు కదా మీరు విన్నట్టు బాగుంది మీరు విన్నట్టు బాగుంది ఇంకెవరు వినాలని చెబుతున్నాడు కింద ఇంకెవరు వినాలని చెబుతున్నాడు ఆకాశము క్రింద ఉన్న సమస్త సృష్టికి ప్రకటింపబడినట్టు అన్నాడు అంటే మనము నివసిస్తున్న ఈ ప్రకృతి మనము జీవిస్తున్న ఈ పంచీభూతాల మధ్య 
లేదా ఈ ప్రకృతి ఒడిలో ఏ దేవుని పిల్లలు వినవలసిన మాటలో ఆ మాటలను ప్రకృతి కూడా విన్నది అని చెబుతున్నాడండి మార్క్స్ వార్త తొందరగా తీయండి మార్క్స్ వార్త పదహారాధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మార్క్స్ వార్త పదహారాధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన యేసుక్రీస్తు అంటున్నారు అపోస్తులతో మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి లోకం అంటే అక్కడ మనుషులను మనం అనుకుందాం సర్వలోకానికి వెళ్ళటం అంటే సర్వ మానవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అంటున్నాం సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి ఏంటి మరలా సర్వలోకానికి వెళ్ళండి అంటే మనుషులందరి యొద్దకు వెళ్ళండి బాగుంది మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి బాగుంది కానీ రెండో పదం ఏంటి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి ఏమండి ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా ఎంతకాలం మనం పల్లెటూళ్ళు అంటే గట్టులు అంటే పుట్టలు అంటే తిరిగి అమాయకులు అయిన ప్రజలకు మనం సువార్త చెప్పాం ఇప్పుడు ఇటు సృష్టికి చెప్పమంటన్నాడు అనిపిస్తుంది కదా మీకు అవునండి దేవుని జ్ఞానం దేవుని మాటలో ఏ మానవుడు వినలేదో వినలేని వాని వైపు మీరు చూడకుండా వినున్నట్టుగా కనబడని ప్రకృతి మీరు చెప్పే ప్రతి మాట వింటుందని మర్చిపోకండి పత్రిక చదువుతాడు న్యూస్ పేపర్ చదువుతాడు ఆ న్యూస్ పేపర్లో పెట్టే దేవుని పత్రిక మాత్రం చదవడు పెళ్లి కూతురు ఎక్కడ ఖాళీగా ఉన్నారు పెళ్లి కొడుకులు ఎక్కడ ఖాళీగా ఉన్నారు మ్యారేజ్ లింక్స్ అట వీళ్ళకి ఏం పేర్లో తెలుసండి మ్యారేజ్ లింక్ లింక్ తగిలించుకుంటే కొంప మునిగిపోతుందని తగిలించుకున్న తర్వాత మనకు అర్థమైంది ముందు అర్థమైతే లింకులు తగిలించుకోం భార్య లింకు పిల్లల లింకులు మనవడ లింకులు మనవరాల లింకులు ట్రైన్ పెద్దత అయిపోతుంది మధ్య చూడండి ఇండియన్ రైల్వేస్లో ఇన్నాళ్ళు చాలా తక్కువ కంపార్ట్మెంట్లు ఉండేవి ఇప్పుడు ప్లాట్ఫారాలు పొడవు చేసేసి దగ్గర దగ్గర ఎన్ని కోచ్లు పెడుతున్నారండి బాబు ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి లింకులు ఎక్కువ అవడం వల్ల ఇంజిన్కి స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ అవుద్ది అవునా పెట్టులు ఎక్కువ అయితే ఇంజిన్కి ఎలా ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది లాగటం శక్తి ఎక్కువ కావాలి శక్తి ఎక్కువ కావాలంటే ఖర్చు అవుతుంది శక్తికి కనుక మనకు లింకులు ఎక్కువ అనుకోండి ఏమైపోతాం మనం పర్ పవర్ వీక్ అయిపోతుంది దేవుని పిల్లలారా ఏ మనిషికైతే దేవుని జ్ఞానాన్ని నేర్పించారని మనం వెళుతున్నామో ఆ మనిషి వినలేదని మనం అనుకున్నప్పుడు వినినట్టుగా కనబడక వినే ప్రకృతి మీ మాటలు వింటుంది అని మర్చిపోకండి ఎందుకు వింటుందో తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు చెప్తే తిరిగి ఉండదు ప్రకృతి వింటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మార్చ చదవండి ఈ మార్చ చదువు ఉదాహరణ పదిహేను వచ్చిన అపోస్తులు తంటున్నాడు మీరు మీరు మీరే 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 సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సర్వలోకానికి వెళ్ళండి లోకం అంటే ఇక్కడ మనుషులు లోకంలో ఉన్నది మనుషులు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత సర్వలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత మనుషులందరికీ చెప్తూ సర్వ సృష్టికి సువార్తన ప్రకటించండి సృష్టికి ఎవరికి సృష్టి వింటుందా అండి సృష్టి వింటుందా 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 పదార్థం అండి సృష్టి అంతా మ్యాటర్ సైన్స్ అంటుంది దీని మ్యాటర్ ఎంతుంది అందులో విజిబుల్ మ్యాటర్ ఇన్విజిబుల్ మ్యాటర్ రెండు రకాలు కనిపించే పదార్థం కనిపించే పదార్థం ఇప్పుడు ఈరోజు మనకు కనిపిస్తున్న సూర్య కుటుంబం నక్షత్ర మండలాలు ఆకాశం కనిపించిన పదార్థం ఉంది డార్క్ మ్యాటర్ అంత దాన్ని చీకటి పదార్థం అది తొంభై పాళ్ళు ఉందండి పది పాళ్ళే మీకు కనిపించే నక్షత్ర మండలాలను ఈ సూర్య కుటుంబం ఈ భూమి మీరు ఈరోజు చూస్తున్న దీని అంతా కూడా పది పాళ్ళే తొంభై పాళ్ళు విశ్వంలో కనిపించని పదార్థముగా డార్క్ మ్యాటర్ గా ఉంది 
పీడి సుందర ఈ కార్యక్రమం చేశాడా ఈ మాటలు చెబుతున్నాడా చెబుతున్నాడు అమెరికా వాళ్ళకి వినబడుతుందా వినబడుతుంది ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న వాళ్ళకి వినబడుతుంది ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న వాళ్ళకి వినబడుతుంది ఆఫ్రికాలో ఉన్న వాళ్ళకి వినబడుతుంది విశాఖపట్నంలో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి వినబడుతుంది వినబడే వాళ్ళందరిలో యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూడమన్నాడు దేవుడు వినుతున్న వినుచున్న వీరిలో ఏ రకమైన మార్పు పరివర్తన వస్తుందా లేదా రికార్డ్ చేయమన్నాడు ఎవరిని నా మెసేజ్ మా వాళ్ళు రికార్డ్ చేస్తున్నారు ఫిల్మ్లో రికార్డ్ అయిపోతుంది ఆడియోలో వీడియోలో రికార్డ్ అవుతుంది ఆడియోలో రికార్డ్ అవుతుంది మరి దేవుడికి కూడా రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ కావాలి కదా మరి మరి ఆయన చెప్పించాడా లేదనేది ప్రపంచానికి తెలియాలి కదా ఏం చెప్పకుండా మమ్మల్ని ఇలా నరకానికి తోసేయడం బాగుందా ప్రభు అని అడగడా వీడు మేధావి మనిషి మేధావి ఎందుకు రా తిన్నామంటే నేను ఎందుకు తిన్నాను అది కొన్ని విచ్చ అదే నాకు ఇచ్చింది పండు అన్నాడు మనిషి మేధావి వాడు చేసిన తప్పు వాడు ఒప్పుకోవడం లేదు భార్య మీదకి నడుతున్నా అలాగే భార్య మీదకి నెట్టాడా నువ్వు ఇచ్చావు కనుక నీదే తప్పు అంటున్నాడు కనుక దేవుడికి ఎవిడెన్స్ కావాలి ఆయన ఈ సమాజానికి మహాజ్ఞానాన్ని ప్రకటించాడా లేదా దానికి ఎవిడెన్స్ ఎవరు మన ఆడియో క్యాసెట్లు మన వీడియో సీడీలు అవసరం లేదు ఆయనకి ఆయనకున్న ఎక్విప్మెంట్ ఆయనకు ఉంది ఆయనకున్న ఎక్విప్మెంట్ ఆయన ఆయన దగ్గర ఉంది ఆయన చాలా జాగ్రత్త చాలా జాగ్రత్త అయినాడు అండి నువ్వేం జాగ్రత్త అయినాడు నీకు ఆయన చెప్పాడా లేదా ఇంతవరకు మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మాటలు దేవుని వాక్యం ఇవి మనుషులకు మాత్రమే పరిమిత పరిమితమని మీరు అనుకున్నారు కానీ ఈ రోజు నుంచి మీరు ఒకటి గమనించాలి మనం ఆడే ప్రతి సత్యపు మాట బైబుల్ నుండి అది ప్రకృతి వింటుంది అది ప్రకృతి వింటుంది అది దేవుని కార్యక్రమం అది దేవుని ప్రాజెక్ట్ అది అది దేవుని భారీ ప్రణాళిక ఆయన ఎందుకు చేసుకుంటున్నాడు ఎందుకని తర్వాత ఎందుకో కొరిందిల్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం తొమ్మిది ఎప్పుడు మీరు చదువుతున్న బైబిల్ ఏది ఎప్పుడు చదువుతున్నది మనమే కానీ ఇప్పుడు మనం ఆలోచించలేదు దీని గురించి ఇంత తీవ్రంగా కానీ వాళ్ళు ఆలోచించండి తొమ్మిదో వచ్చిన మరణదండన విధింపబడిన వారమైనట్టు దేవుడు అపోస్తులమైన మమ్మును అందరికంటే కడపడ ఉంచి ఉన్నాడని నాకు తోచుచున్నది మేము లోకమునకును నెంబర్ వన్ లోకమునకును నెంబర్ టూ దేవదూతలకును నెంబర్ త్రీ మనుషులకును వేడుకగా ఉన్నాము మూడు ముగ్గురు చెప్పారు చూడండి ఎవరెవరు లోకమునకును దేవదూతలకును మనుషులకును అంటే మనం ఎంతమంది కనిపిస్తున్నామట మన ప్రయాసము మన పోరాటము దేవుని కొరకు పడే మన ఆరాటం ఎంతమంది గమనిస్తున్నారట మనుషులకును దేవదూతలకును లోకమునకును అంటున్నాడు చూడండి లోకం అంటే ఇక్కడ సృష్టి ఈ వాక్యంలో లోకం అని ఎందుకంటే ఇక్కడ మనుషులను వేరేగా అన్నాడు దేవదూతులను వేరేగా అన్నాడు లోకం అని వేరేగా అన్నాడు లోకము దేవదూతలు మనుషులు మేము వేడుకగా కనబడుతున్నాం దేవుని కోసం మహాజ్ఞానాన్ని ప్రకటించటంలో మా వాక్యాన్ని మనుషులు వింటున్నారు మా మాటలు దేవదూతలు వింటున్నారు మా మాటలు సృష్టి లోకము వింటుంది ఈ గోడలు ఈ రేకులు ఈ లైట్లు ఈ చెట్లు ఈ చేమలు ప్రకృతి అంటే ఎంత వరకు వినబడుతుంది మీకోసం చాలా చిన్న యాంపుల్ ఫైర్ పెట్టాం మేము ఆ బయట వరకు వినబడడానికి కానీ నా గొంతు ఎక్కడ వరకు వినబడుతున్నారు తెలుసండి ఆకాశపు అంచు సర్వసృష్టి అంటే అర్థమేంటి మరి సర్వసృష్టి చివరి ఉన్నానికి వినబడుతుందా అని అడుగుతాం అప్పుడప్పుడు ఆ చివరి ఉన్నానికి వినబడుతుందా అంటాం ఆ చేయిద్దరు వినబడుతుందయ్యా లేదంటే వినబడటం లేదయ్యా అంటారు ఇప్పుడు ఆకాశానికి వినబడుతుందా నువ్వు మనసులో అనుకున్నా అది ఆకాశ పంచుకు వినబడుతుంది చదవండి ఎంతమందికి మూడు క్యాడర్స్ ఒకటి మనుషులకు రెండు దేవదూతలకు మూడు లోకానికి అన్నాడు చూడండి లోకానికి ఆయన ఆయన మాటలు ఆత్మ ఆయన మాటలు ఆత్మ జీవం ప్రకృతి వింటుందంటారా చెట్లు వింటాయా జంతువులు వింటాయండి 
నోడు మట్టి వింటుందా అండి మట్టి వింటుందా మట్టి వింటుందా విందు అనుకుంటాం ఏమంటే చెట్లు వింటాయా వినవు అనుకుంటాం చేమలు వింటాయా వినవు అనుకుంటాం కానీ అవన్నీ వింటున్నాయి అంటున్నాడు అండి అవన్నీ వింటున్నాయి అంటున్నాడు చూడండి ఎందుకంటే ఆయన మాటల్లో జీవు ఉంది ఆయన మాటల్లో ఆత్మ ఉంది ఆరు అరవై మూడు యోహానుసు వార్త ఆరు అరవై మూడు యోహానుసు వార్త మీరు చదివితే బైబిల్లో ఆరు అరవై మూడు యోహానుసు వార్తలో ఆయన మాటలు ఆత్మయును జీవమునై ఉన్నవి ఆయన మాటల్లో ఏముందండి ఆత్మ ఉంది జీవం ఉంది బాగా వినాలి ఆయన మాటల్లో ఏముంది ఆత్మ ఉంది జీవం ఉంది నీకేముంది నీకేముంది ఆత్మ ఉంది మనం అంటున్నా కదా మనకి ఆత్మ ఉందని మనలో ఆత్మ ఉంటే మనకి దేవుడు ఆత్మ పంచిస్తే ఆయన మాటల్లో కూడా ఏమున్నాయట ఆత్మ ఉన్నది జీవం ఉన్నది ఆరు అరవై మూడు అదేనండి ఫిబ్రవరి పదకొండు మూడు ఏమంటున్నాడు మరి ఫిబ్రవరి పదకొండు మూడులో ఏమంటున్నాడు ఫిబ్రవరి పదకొండు మూడులో ఏమంటున్నాడు ప్రపంచములు దేవుని మాట వల్లనే నిర్మాణం అయ్యా అంటున్నాడు చూడండి ఈ విశ్వం అంతా ఈ కోటానుకోట్ల నక్షత్రాలు పాలపుంత నక్షత్ర మండలం అందులో అందులో సూర్య కుటుంబం సూర్య కుటుంబంలో భూమండలం భూమండలం మీద ఉన్న ఈ కోట్ల మంది ప్రజలు ప్రకృతి లేదా చెట్లు జంతువులు పక్షులు చేపలు ప్రపంచములు ఒక జంతు ప్రపంచం ఒక వృక్ష ప్రపంచం ఒక ఒక పక్షుల ప్రపంచం సీ ఓల్డ్ అంటాడు సముద్ర ప్రపంచం ప్రపంచం అనగానే మీరు ఏదో కంగారు అయిపోకండి జంతు ప్రపంచం అనగానే జంతువులకు సంబంధించింది అదంతా పక్షుల ప్రపంచం అంటే పక్షులకు సంబంధించింది అదంతా మనుషుల ప్రపంచం అంటే మనుషులకు సంబంధించింది ఇదంతా ఆయన వాక్యము వలన ప్రపంచములు చదవటి వైపులు ప్రపంచములు ఆయన మాట వలన నిర్మాణమైన అన్నాడు ఎందుకు ఆయన మాటల్లో ఏముందని ఆత్మ ఉంది జీవం ఉంది అంటే ప్రకృతిలో ఆత్మ జీవం ఉందంటారా ప్రకృతిలో ఆత్మ జీవం ఉందా పక్షుల్లో ఆత్మ జీవం ఉందా జంతువుల్లో ఆత్మ జీవం ఉందా భూమండలంలో ఆత్మ జీవం ఉందా నక్షత్రాల్లో ఆత్మ జీవం ఉందా ఆకాశంలో ఆత్మ జీవం ఉందా ఏమండి జగదీష్ చంద్రబోసు వృక్షాలలో కూడా ప్రాణం అంతా నిరూపించాడండి అందుకే నోబుల బహుమతి ఇచ్చింది ప్రపంచం నోబుల బహుమతి జగదీష్ చంద్రబోసుకి ఇచ్చింది ఎందుకంటే వృక్షాలకు కూడా ప్రాణం ఉందని చాలా చిన్న విషయం కదండి చెప్పాడు ఆయన ఆయన చాలా చిన్న విషయం చెప్పాడు కానీ దానికి నోబుల బహుమతి ప్రకటించారు కానీ ఈరోజు బైబుల్ అంటుంది వృక్షాలకే కాదయ్యా నా మాట వలన కలిగిన ప్రకృతిలోని ప్రతి అణువుకి ఆత్మ ఉంది జీవం ఉంది అన్నాడు నేల ఎందుకు పండాలి నేల ఎందుకు పండాలి సముద్రుడు ఎందుకు వేడెక్కాలి సూర్యుడు ఎందుకు మండాలి చంద్రుడు ఎందుకు ప్రకాశించాలి భూమి ఎందుకు తిరగాలి నక్షత్రాలు ఎందుకు పరిభ్రమించాలి ప్రకృతి ఎందుకు తిరగాలి విశ్వం అంతా చక్రంగా ఎందుకు తిరగాలి ఆలోచిస్తున్నావా ఏముంది బండి ఎందుకు కదలాలి పెట్రోల్ కా పెట్రోల్ ఉంది పెట్రోల్లో ఏముంది శక్తి శక్తి ఎవరు అదే జీవం అదే కదలికిచ్చింది నీకు నీలో ఉన్న రక్తం నీ కదలికిస్తే ఒక బండిలో ఉన్న పెట్రోల్ డీజిల్ దాన్ని కదలికిస్తే వాటిని కలిగించిన ఈ నేల జీవం కలిగిన మాటలో నుంచి వచ్చిందని మర్చిపోవద్దు నువ్వు ఎక్కే మోటార్ సైకిల్ కానీ నువ్వు ఎక్కే కారు కానీ నువ్వు ఎక్కే రైలు కానీ విమానం కానీ ఈ వాటి యొక్క ముడిసరి కథ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది భూమండలం నుంచి భూమిలో నుంచి భూమిని తవ్వారండి ఒక అల్యూమి అయినా ఐరన్ అయినా వెండ్ అయినా డైమండ్స్ అయినా ఏదైనా అన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతిలోనివే భూమిలోనివే ఈ భూమిలో నుంచి వచ్చిన వాటి అన్నింటినీ ఒక విమానంగా చేశాడు ఈ భూమిలో నుంచి వచ్చిన ఆయన్ని దానికి ఇంధనంగా పోశాడు ఎగరడం మొదలుపెట్టాడు అలా ఎగరడానికి కారణం ఆయన మాటల్లో జీవం ఉంది నువ్వు వేసి విత్తనం ఎందుకు పండాలి ఆ పంట ఏదో నువ్వు చంద్రమండలం మీద ఎందుకు వేయకూడదు ఆ చంద్రమండలం ఎందుకు నీకు పంట పండించకూడదు పండుతుంది చౌడు నేల ఆ పండే గుణాన్ని దేవుడు నేలక మాత్రమే ఇచ్చాడు కనుక అర్థమైందండి కనుక ఆయన మాట వలన కలిగిన ప్రకృతి విశ్వానికి జీవం ఉంది ఆత్మ ఉంది అని చెప్తున్నాడు వచనాలు చూద్దామా వచనాలు చూద్దామా 
ఆది కాండం ఏడో అధ్యాయం ఆది కాండం ఏడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ముందు చదవండి తర్వాత ఇరవై ఐదు చదువుతురగా ఆది కాండం ఏడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన జీవాత్మ గల సమస్త శరీరులలో మనుషులు కాదు రెండేసి వాడలోను నోహునద్దకు ప్రవేశించే జంతువులు ఇవన్నీ మరలా మరలా చదవండి జీవాత్మ గల సమస్త శరీరులు జంతువులు పక్షులు పురుగులు మరలా జీవాత్మ గల సమస్త శరీరులు రెండేసి రెండేసి జత జతలు ఆడమ్మగా వాడలోనున్న నో యుద్ధకు వచ్చాయి ఇరవై రెండవ చిరం పూడి నేల మీద ఉన్న వాటన్నిటిలోను నాసికములో ముక్కులో జీవాత్మ సంబంధమైన ఊపిరి గల చనిపోయాయి జల ప్రళయంలో వాటికి జీవాత్మ ఉంది వాటికి జీవాత్మ ఉంది మరి నీకే ఉంది ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన నీకే ఉంది ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన దేవుడి నిహోవా నేలమంటి నుండి నరు నిర్మించి వారి నాసికారంధ్రములలో జీవ వాయువును జీవాత్మను ఊదగా నరుడు జీవాత్మ అయ్యాను మరి నీకు దానికి తేడా ఏంటి నీకు దానికి తేడా ఏంటి నాసికారంధ్రములో జీవాత్మ కలిగినవన్నీ చచ్చిపోయాయి అన్నాడు దేవుడు వాటికి కూడా జీవాత్మ ఉంది నీకు కూడా జీవాత్మ ఉంది ఆలోచించండి ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయం ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయం ఆత్మయు జీవమంగల ఆయన మాటలో భూమితో చెబుతూ ఏమంటున్నాడు భూమిని పండించమని అంటున్నాడు ఒకటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన మధ్య వచ్చిన చూడండి మొదటి అధ్యాయంలో ఇరవై నాలుగు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవము గల వాటిని అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించుగా కన్నదెవరు నేల తల్లి కన్నదెవరు నేల తల్లి నువ్వే తల్లిని అనుకుంటున్నావా నేనే తండ్రిని అనుకుంటున్నానా నువ్వు తల్లి అనుకుంటున్నా వారి నేను తండ్రిని అనుకుంటున్నానా మనం పుట్టింది ఆ నేల తల్లిలో నుంచి నీకు వచ్చిన ఈ ఆకారాన్నే ఈ మట్టి శరీరాన్ని దేవుడు తీశాడు ఎక్కడి నుంచి మట్టిలో నుంచి మట్టి ఆకారం ఇది ఇకపోతే జంతువులను ఎలా కలిగించాడు ఎవరు ఎవరిని కనమన్నాడు జంతువుల్ని మల చదువుతాడు చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవము గల వాటిని అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించు కాక పలికాడు ఏమండి తర్వాత గడ్డిని తర్వాత ఏమన్నాడు చూడండి ఇరవై ఐదు ఆయా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను పశువులను నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేశాను ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన భూమి మీద విత్తనములిచ్చు ప్రతి చెట్టును విత్తనములిచ్చు ప్రతి వృక్షమును వృక్షమును మీకు ఇచ్చి ఉన్నాను అవి మీకు ఆహారం ఎవరు ఎవరిని పుట్టించమన్నాడు వీటిలో కూడా భూమిని గడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమి మీద తమ తమ జాతి ప్రకారము భూమి మొలిపించునుగాక అన్నాడు పన్నెండవ చనం భూమి మొలిపించునుగాక గడ్డిని విత్తనములు వచ్చి చెట్లను తమ తమ జాతి ప్రకారము విత్తనములు గల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూశాడు సార్ సివి రామన్ ఇప్పుడు చెప్పాడు మన చెప్పాడు మన చెప్పినందుకు అతనికి నవ్వులు బతిచ్చారు దేవుడు రాయించిన మహాగ్రంథంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ మహాజ్ఞానం రాయబడింది అది పుడుతుంది అది బ్రతుకుతుంది అది చలిస్తుంది అది చచ్చిపోతుంది కదిలితేనే జీవం ఉంది కదలకపోతే జీవం లేదా ఈరోజు బైబిల్ అంటుంది ప్రకృతిలోని ప్రతి అణువులో జీవం ఉంది ఆత్మ ఉంది అంటున్నాడు ఈరోజు దేవుడు బైబిల్లో ఎంత గొప్ప సంగతి అండి ఎందుకు ఉండాలి అందులో నీలోనుందే నీలోనుంది ఇషా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయ రెండో విషయం చూస్తే మనం ఆశ్చర్యపోతామండి నువ్వే వినాలి అనుకుంటే ఎలాగా నువ్వే వింటావు అనుకుంటే ఎలాగా విషాగ్రంథం మొదటి అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరిని వినమంటున్నాడు ఆకాశం ఆలకించు భూమి చెవి ఎగ్గు అంటే వింత వింటుంది అనమాట నేల ఆకాశం వింటుంది భూమి వింటుంది 
భూకేంద్ర సిద్ధాంత ప్రకారం భూమి కేంద్ర స్థానం అయితే ఆకాశం దాని చుట్టూ ఉంది దాని చుట్టూ ఉంది విశ్వంలో కేంద్ర బిందువు భూమండలం అయితే చుట్టూ ఉన్న విశ్వం ఆకాశం అందులో ఉన్న పదార్థాలు కోటాను కోట్ల నక్షత్రాలు కనబడి ఈ పది పర్సెంట్ కాక కనబడిన తొంభై పాళ్ళు డార్క్ మ్యాటర్ చీకటి పదార్థం ఆకాశం ఆలకించు అంటే అన్నీ ఆలకించమని ప్రత్యేకంగా భూమిని ఎందుకు అంటే నువ్వు ఉన్నావు కనుక అక్కడ ప్రత్యేకంగా భూమికి ఎందుకు చెబుతున్నాడు అంటే కేంద్ర స్థానం కనుక అది ఆకాశం ఆలకించు భూమి చెవి ఎగ్గు చెవి ఎగ్గు విను విను నా మాట్ల విను ముందు ఆయన మాట్లాడాడు తర్వాత నిన్ను మాట్లాడమంటున్నాడు సర్వలోకమునుకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి మీరు ముందు నేను మాట్లాడాను ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడండి వెళ్ళి ఎవరితో ఎవరితో మాట్లాడాలంటున్నారా మాట్లాడు మీరు వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి మాట్లాడండి వాడు వెంటాడో వెంట నాకు వదిలేయి నువ్వు వెళ్ళిచ్చేప్పటికి ఒకసారి చెప్పు విన్నాడా సరే లేకపోతే ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు భక్తి మాలవలసిన పని లేదు ఎవరినే దేవుని జ్ఞానా నేర్పిస్తావు రారా బాబు అని ఎవరిని బ్రతిమ అడకండి ఎవరు మా గుడుగు రండరా అని ఎవరికి దుకాణం పెట్టకండి పబ్లిసిటీ ఇవ్వకండి వచ్చాడా వింటాడా విన్నాడా నేర్చుకుంటాడు నేర్చుకుంటాడా మారతాడా మారక పోతాడా పోతాడు అందులోనే ఉంది ఎవరికి భయపడవలసిన అవసరత లేదు ఎవడ వల్ల బతికేది లేదు మనం దేవుడు మనల్ని కన్నాడు దేవుడు మనల్ని పెంచుతున్నాడు దేవుడు మనల్ని చల్లగా చూస్తున్నాడు మనుషుల జాలి దయ కనికరం ఎవడది ఎవడిది అవసరం లేదు రాజులను కానీ మనుషులను కానీ నమ్ముకున్నట్టు కంటే మిగతా సంగతి తెలుసు మీకు ఆ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన సకల జనులారా ఆలకించుడి భూమి నీవును నీలో ఉన్న సమస్తమును చేవి యోగ్య వినుడి వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ వర్డ్ అండి ఇది ఏంటండి ఇది దేవుని మాట్లాడినా ఇవి ఎవరితో నుండి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన నేనతో మాట్లాడేవాడిని పిచ్చివాడు అంటారు ఆకాశం తిరిగి మాట్లాడేవాడిని పిచ్చివాడు అంటారు మనుషులతో మాట్లాడేవాడిని మంచివాడు అంటుంది లోకం దేవుడు పిచ్చివాడా సమస్త జనులారా ఏమంటున్నాడు సకల సకల జనులారా ఆలకించండి అని వీళ్ళతో చెప్పి భూమి నేను వీళ్ళతో ఏమి చెప్పుచున్నాను నీవును నీలో ఉన్న సమస్తము జంతువులు పక్షులు చేపలు మొక్కలు పురుగులు నేను నా పిల్లలతో ఏమి చెబుతున్నాను ఆ మాటలు నీవు వినాలి నీలో ఉన్న సృష్టి అంతా వినాలి ఎందుకు సాక్ష్యం కావాలి నాకు సాక్ష్యం నాకు సాక్షి కావాలి దొంగ వీడు రేపు వద్దు నేను చెప్పలేదు అంటాడు వీడు దొంగ వీడు దొంగ ఇస్ ఎ క్రిమినల్ ఏమిటి పులి క్రిమినలా సింహం క్రిమినలా అది క్రూర జంతువు అంటావు అండి అది కనబడితే మనం చంపేస్తుంది అంతే వేషాలు వేసి నాటకాలు ఆడి తోకాడించుకుని వచ్చి కలిసి అయితే మనల్ని మోసం చేయదు మనల్ని దానిలో మోసం లేదు మోసం ఎవరిలో ఉంది మనమే మెత్తగా ఉంటాం మాయ ఇస్ ఎ క్రిమినల్ నిన్న ఈనాడు మీరు చూస్తే ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వాళ్ళు ఎవరు ఇంతవరకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకు వచ్చిన ఆదాయం పన్ను వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతం మీద వాళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టడం లేదని రాసేటండి హెడ్లైన్స్లో రాసేసాడు ఈ శాసనాలు చేసే వీరే శాసనాలను అధిక్రమిస్తున్నారా ఎవరు మాట్లాడతారా ఎక్కడ దొంగలు అక్కడ గప్పు అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు తెలుగుదేశంలో సైలెంట్ అయిపోతారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సైలెంట్ అయిపోయి ఎందుకంటే ఇద్దరు కలిసి కట్టాలి కదండి నాలుగు వేల ఐదు వందలతో వాళ్ళ జీతం అండి వాళ్ళ జీతం అంటే నాలుగు వేల ఐదు వందలు నాలుగు వేల ఐదు వందల కార్ అలవన్సు కోటర్ అలవన్సు వాళ్ళకి అలవన్సులు అన్నీ తీసుకు కింద టోటల్ వేసాడండి నలభై మూడు వేలు జీతం ఎంత రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు నేను రూపాయి తీసుకున్నాను మీ అద్ది ఐదు నాలుగు వేల ఐదు వందల్లో కింద అన్నీ తీసుకున్నాడు నా చేత రూపాయి అన్నాడు అబ్బాయి అంత మంచిడు అనుకున్నామ్మా కానీ వీళ్ళు ఎవరట పన్నులు కట్టరట ఎగవేతలో అది నేను ఉద్యోగిస్తాం అనుకో ఎనిమిది రోజులు కష్టపడి ఎనిమిది గంటలు కష్టపడతావు ఒక ఆమె కుటుంబం పోషణ కొరకు మరొక రెండు గంటలు ఓవర్ టైం చేస్తావు ఎంతో బాధతో వేదనతో కష్టపడి నువ్వు సంపాదించిన నీ సంపాదన మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటాడు అంతే పది రూపాయలు బాగా తిరిగి కట్ చేసి అతను ముందు ఎవరు అడుగుతావు గవర్నమెంటు గవర్నమెంట్ అనేది ప్రభుత్వం శాసనాలు చేసే ప్రభుత్వం అది అది ఎవరికి లోపడదు కానీ అక్కడ ఉన్నవాడు అందరూ పన్ను ఎగవైతే దొంగలో మనుషులు అలాంటి వాళ్ళు నర జాతి అలాంటిది మంచి జాతి కాదు ఇది 
సింహము జాతి మధ్యదే అది సింహము పూలే అది పూలే ఎప్పుడు పూలే మనిషి అమ్మ వీడు మంచిడే కదా చెప్పలేం బాబా అన్నాడు పులు చూస్తే భయపడి పోతా మంచిది కాదు ఓపెన్ అది పాము చూస్తే భయపడి పోతా అది మంచిది కాదని మనిషిని చూస్తే అలా చూస్తాం కాసేపు మంచోడ కాదా వెళ్ళాలా వద్దా అడగాలా వద్దా అన్ని డౌటే మన చూడగా అందరికీ డౌటే అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు మీకు ఒకటి రెండు ఏమంటున్నాడు మరలా సమస్త జనులారా ఆరా కించండి భూమి నీవు కూడా నీలో ఉన్న సృష్టి నీలో ఉన్న సముద్రాలు నీలో ఉన్న చెరువులు నదులు పుట్టలు గుట్టలు మెట్టలు కొండలు ఇంకా సముద్రాలు చేపలు చెట్లు మొక్కలు పురుగులు అన్ని అన్ని అంటే అన్నిటికీ స్టడీ చెప్పు నేను మాట్లాడుతున్నాను నా పిల్లలతో దొంగలు ఇళ్ళు నాకు సాక్ష్యం కావాలి నేరం చేసేటప్పుడు అటు చూస్తాం ఎవరు లేరు అనుకుంటే ఎర్రు రోడ్లు మీరు తప్పు చేసేవాడు పొరపాటు చేసేవాడు అటు ఇటు చూస్తారా ఎవరు లేరు ఎంత పిచ్చోడు ఎంత పిచ్చోడు కోటాను కోట్ల జీవరాశులు కనబడిన పదార్థం అంతా నీ మీద నిఘా వేసింది రా బిడ్డ నువ్వు అనుకుంటున్నావు అమ్మాయికి ఎవడు చూడటం లేదని మండిపోతున్న సూర్యుడు దృష్టిలో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు కోటాను కూడా నక్షత్రాలను చూస్తుంటే ఎక్కడ దాక్కుంటావు నువ్వు ఎక్కడ రహస్యం అనుకున్నావా లోపలికి వెళ్తుంది అంతా పదార్థమే కదరా దానికి జీవం ఉంది ఆత్మ ఉంది దేవుడు ఆదేశించిన ఆజ్ఞలు తెలుసు వాటికి నిన్ను విడిచిపెట్టావు ఆకాశం ఆలకించు సమస్త జన్లారా మీరు వినండి భూమి చెవి యుగ్గ వినుము నీ మీద సాక్ష్యము పలకబోచున్నాడు ద్వితీయ ఉపదేశకాండ నాలుగ ఎనభై ఆరు ఇస్రాయిల్ తో అంటున్నాడు మీరు యార్దాను దాటి స్వాధీన పరచుకుని పోవు దేశంలో ఆ పాలస్తీనాలో ఉండకుండా త్వరలోనే బొత్తిగా నశించిపోదురని భూమి ఆకాశములు మీ మీద సాక్ష్యములుగా వంచుచున్నాను ఎవరండి దేవుడికి విట్నెస్ భూమి ఆకాశాలు వీళ్ళ కనబడకుండా నువ్వు ఎక్కడ తప్పు చేయగలవు ఆలోచించి చెప్పు నీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి మరి పిచ్చోడా నీ టెక్నాలజీ అంతా వచ్చిందో ఆ సృష్టిలో నుంచే కదరా ఈ మైక్ ఈ స్పోన్ ఈ స్పాంజు ఈ స్ప్రింగ్ ఈ కంప్యూటర్స్ ఈ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చే నువ్వే మంత్రం ఇసి రప్పించావా ఈ ప్రకృతిలో పుట్టిన పదార్థం ఇదంతా అంటే ప్రకృతిలో ఉన్న పదార్థానికి నిన్ను నీ బొమ్మ నీ మాటలు నీ వేషం నీ నడక నీ చేత క్యాచ్ చేసే కెపాసిటీ ఉందని నువ్వు తెలుసుకోవాలి అర్థమేనా సుబ్రహ్మణ్యం పాడతాడు పాట ఎక్కడ స్టూడియోలో పాడతాడు చెన్నైలో ఇక్కడ నువ్వు వింటావు వినగానే ఏమంటావు మా సుబ్రహ్మణ్యం బలే పాడాడు రా అంటే నీకెలా తెలుసు టేపులో ఉన్నాడు ఆ మాటలన్నీ టేపులో ఉన్నాయి డిస్క్లో ఉన్నాయి ఆ మాటలన్నీ అది అది వీడియో డిస్క్ అయితే బొమ్మ కనబడిపోద్ది అది ఆడియో డిస్క్ అయితే మాటలే వినబడతాయి అంటే కనిపించే డిస్క్ ఉంది కాన మాటలు వినబడే డిస్క్ ఉంది ఇడ్డి డిస్కులు ఉంటే నువ్వెక్కడ నెక్కేస్తావు ఎక్కడ దాక్కుంటావు నువ్వు అందుకే అంటున్నాడు ఇస్రాయేల్ గురించి మాట్లాడుతూ నాలుగు అధ్యాయం ద్వితీయ ఉపదేశ కాండ ఇరవై ఆరు వచ్చిన ఈ ఆర్దాను దాటి స్వాధీన పరచుకుని పోవు ఆ పాలస్తీన దేశంలో మిమ్మల్ని ఉండనీయకుండా త్వరలోనే మిమ్మల్ని అందరినీ తుడిచేస్తానని భూమిని ఆకాశాన్ని మీ మీద సాక్షులుగా ఉంచుతున్నాను ఏమండి సాక్షిని చెప్పడానికి ఎలాంటి వాళ్ళు పెడతా అండి ఏమంటే ఎప్పుడైనా కోర్టులు గొడవల్లోకి వెళ్తే బాబు అమ్మ నువ్వు సాక్షి చెప్తాడే సాక్షి చెప్తా అమ్మ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పు అమ్మ ప్లీజ్ అక్కడికి వెళ్ళి బోన్ ఎక్కిన తర్వాత ఆ ఏం చూసావమ్మ మాట్లాడదావు నిన్నేనమ్మా ఏం చూసావంటే మాట్లాడదావు ఈ సాక్షిని ఎందుకై తీసుకొచ్చు ఏమీ చెప్పటం లేదు ఓ సాక్ష్యం చెప్పేవాళ్ళు కావాలి నోరు విప్పి చెప్పేవాళ్ళు కావాలి వాస్తవానికి కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించేవాళ్ళు కావాలి 
కనుక ఇప్పుడు సాక్షిని ఎవరిని పెట్టాడు దేవుడు భూమిని ఆకాశాన్ని సాక్షిని చెబుతాయా చెబుతాయా నువ్వు చెప్పకపోవచ్చు ఆ ఊరుకున్నాయి అనుకున్నావు ఆ ఏటికి చూడడం లేదు మాట్లాడడం లేదు అవన్నీ ఎరుబాగులు లాగా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు ఊరుకున్నూడితే ఊరంతా చాలలేదట ఇప్పుడు నువ్వు విన్నారా ఊరుకున్నూడితే ఊరంతా చాలలేరు ప్రకృతి ఊరుకుంది ఏం అనటం లేదు కత్తట్టుకొని తిరుగుతున్నావు పొడి చూసుకొని నువ్వు అందరినీ కానీ అలా చూస్తుంది ఏం అనడం లేదు ఏమంటుంది సాక్షి ఏమనకూడదు కేసులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు సాక్షి తెలిసే మీకు అర్థం అవట్లేదా లా చదువుకున్నాడు అర్థం అవుతుంది సాక్షి కేసులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు పరక్క నుండి చెప్పాలా చూసింది చెప్పాలా అది సాక్షి కనుక ప్రకృతి చూస్తుందా నిన్ను చూస్తుంది సాక్షి చెప్తుందా ఎలాట వల్ల సాక్షి చూపెట్టాడు చూసేయండి మాట్లాడదు ప్రకృతి కోపం అయితే వచ్చేస్తుంది ప్రకృతికి ప్రకృతి కోపం రాదండి సేవ చేస్తుంది నీకేగా ఎండలు ఎందుకు పండాలి భూమి ఎందుకు పండాలి మాట్లాడుకుంటే మనం అవన్నీ నీ కోసమేగా మరి నీ కోసం ఇన్ని సేవలు అందిస్తున్నది పడేలు మనం కొట్టకూడదు నేను ఒకసారి నిజంగా అది కానీ కొడితే నువ్వు ఉంటావా మన కొట్టింది ఒకసారి ఎంతమంది పోయారు మూడు లక్షల మంది వరకు పోయారు దగ్గర మళ్ళీ చిన్నది కొట్టింది మరో చిన్న లెంపకాయ మరొక మూడు వేల మంది పోయారు కొడతది ఛాన్స్ ఇస్తే నిన్ను వదలదు ఎందుకంటే నీ మీద చాలా కోపం దానికి నువ్వెంత దగల్బాజీ వాడవో తెలుసు దానికి నువ్వెంత మాయగాడవో తెలుసు దానికి నువ్వెంత నమ్మకంగా ఉండి నటిస్తున్నావో తెలుసు ఎవరికి ప్రకృతికి నీవుండే నేలకి నువ్వు తింటున్న భోజనానికి నువ్వు అనుభవిస్తున్న చెట్టు నీడకి నీ సంగతి బాగా తెలుసు కానీ అది సాక్షి ఒక సోత పంతొమ్మిది అధ్యాయ నలభై ఆయన వారిని చూచి ఇదిగో మీరు ఏమైనా ఊరుకోబెడుతున్నారా వాళ్ళు ఊరుకున్నారు అనుకో ప్రకృతి కేకలు వేస్తుంది అప్పుడు మీరు ఉండగలరా ఈ కేకలకి ఎవరి చేత కేకలు వేయిస్తానన్నాడు ఏట అవి నోరు వాయిలేను అనుకున్న వాళ్ళని రాళ్ళే కదా ఇక్కడ ఎవరు లేరు అనుకున్నారు వాళ్ళు చిన్నపిల్లల్ని ఊరుకోబెడుతున్నారు మీరు వాళ్ళు ఊరుకుంటే ఎవరు మాట్లాడతారు ఎవరు కేకలు వేస్తారన్నాడు రాళ్ళు రాళ్ళు పేలడం ఎప్పుడని చూసారా మీరు డైనమెట్ పెట్టి పేలుస్తారు దగ్గర ఉంటే కన్నాలు పడిపోతాయి మీ శరీరానికి తెలుసా అందుకే డైనమెట్స్ పేల్చిన దగ్గర ఉండనివ్వరు కొన్ని కొన్ని వందల చదరపు కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్ళిపోమంటారు పేలుతాను వెళ్ళిపోండి అంటారు అది పేలితే ఎలాగుంటుంది అబ్బాయి ఎంత సున్నితంగా ఉంది అనుకుంటావా గుండె ఆగిపోద్ది బండలు బద్దలైతే ఏమవుతాయో తెలుసా గుండె ఆగిపోద్ది నీకు ఆ శబ్దానికి నువ్వు చాలా చిన్న శబ్దాన్ని భరించగలవు ఈ చిన్న కన్నాలు నీ దగ్గర ఉన్న రెండు కన్నాలు ఇక్కడ ఫుల్ వాల్యూమ్ పెట్టావు మనకి యాంప్లిఫైర్లో ఆ కుర్చీలు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ పారిపోతారు బయటికి ఎందుకంటే బాక్సులు అని పెద్ద శబ్దం కంగారు కంగారు అయిపోద్ది నీకు ప్రకృతికి అంత శక్తి ఉంది ఏంటి మీరు ఊరుకో పెడుతున్నారు వెళ్ళి రాళ్ళు కేకలు వేస్తాయి అన్నాడు ఆ కేకలు వేసేవి మరి ఆత్మహత్య ఉండాలి కదా ఉంది దానికి నువ్వున్నావు కనుక అవి మాట్లాడటం లేదు అవి మాట్లాడితే నువ్వు ఉండవు మీకు అర్థమైందా అవి మాట్లాడితే నువ్వు ఉండవు మరో మాట చూద్దాం హబక్కుకి రెండు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చి గోడలలోని రాళ్ళు ఇదిగో తామస మంచోడు కాదని చెబుతున్నాయి మర పెడుతున్నాయి ప్రభు వాయుడు నమ్ముతున్న మా గదిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దొంగ ప్రభు వాయుడు నీ గోడలు నమ్మించగలవా నీ సిరీస్ అన్ని సీరియల్స్గా గోడల్లోనే ఉన్నాయి తెలుసా నీకు సంగతి ఆ కిటికీ లోపలే ఉంది నీ సిరీస్ అంతా గోడలు గోడలలోని రాళ్ళు ఏమంటున్నాయట ఏమని ఆకలేస్తుందనే నీళ్ళు కావాలనే ఆటికి అవసరమైతే ఏం లేదు వాటికి నీడ్స్ లేవు నీ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ వాటికి ఇలాంటి దరిద్రుడికి మేము ఉన్నాం ఇల్లు కింద అని మీకు అర్థమైందా ఇలాంటి పనికి మాలిన వాడికి ఇంటి ఇల్లుగా మేము ఉన్నాం ఇలాంటి వాడిని కాపాడుతున్నాం వీడి తండ్రి దౌర్భాగ్యుడు వీడు ఇలాంటి వాడిని కాపాడమంటావు వీటి కాపాడం మన దాకా ఉండు అలాగే ఉండు నువ్వు కాపాడాలి నాకు సాక్ష్యం కావాలిగా నువ్వు కాపాడాలి రేపొద్దును 
ఏదైనా జరిగితే ఏం మాట్లాడతాడు సార్ ఏ అక్కడ ఉన్నావు దేవుడా నాకు అన్యాయం చేసావు అంటాడు వీడు అప్పుడప్పుడు చూడండి మనుషులు ఎలా మాట్లాడతారు ఎంతమంది ఉండగా దేవుడు నాకే అన్యాయం చేయాలా నా కొడుకునే తీసుకుపోవాలా అంటాడు చాలా ఉన్నాయి మనిషి దగ్గర వేషాలన్నీ గోడలు మొరపెడుతున్నాయి నీ గురించి నువ్వు మంచిదని కాదని నువ్వు మంచోడు కాదని అప్పుడు వాటిని వాదార్చేవి వాటి మీద ఉన్నాయి కొన్ని ఏంటి దోలాలు కప్పు గోడల మీద కప్పు ఉండాలా లేకపోతే కప్పు లేకుండా గోడల మధ్యన ఉంటావా ఈ గోడల మీద కప్పు వేసుకుంటావు కప్పు అంటావు కమ్మ అంటావు స్లాబ్ అంటావు అది నీ ఇష్టం నీ కెపాసిటీ ఏదైనా కప్పే ఆ కప్పులో ఉన్న పదార్థం అంతా ఈ గోడలో ఉన్న పదార్థం నీ గురించి మొరపెడుతుంటే ఆ కప్పులో ఉన్న దూరాలు అంటున్నాయట వాటికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిన డోంట్ వరీ అయిపోతే టైం అయిపోయింది ఇటుకి టైం అయిపోయింది నువ్వు మీరెందుకు వరీ అవుతున్నారు రిలాక్స్ భక్తులు వస్తాడు మన మధ్యకి ఇప్పుడు ఇందులో మంచి వాడు దిగుతాడు మన మధ్య యథార్థ హృదయంతో ఉన్నవాడు మన మధ్య ఉంటాడు ఆ మీరు అందరూ వెళ్ళిపోయి మీకు కొంచెం మాట్లాడాలంటారు అప్పుడప్పుడు రహస్యాలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఏమంటారు రహస్యాలు ఉన్నాయి అనుకోండి మనుషుల మధ్య అలా ఏమంటారు ఏమంటే దయచేసి మీరు అందరూ వెళ్తారా ఒక మినిస్టర్ ఉన్నాడు అనుకో ఒక అక్కడ ఒక పది మంది దగ్గర మాట్లాడుతుంటాడు మళ్ళా ఇంకేదైనా సీక్రెట్ ఉందో మళ్ళీ పక్క కథలో తీసుకెళ్తాడు వీడిని మీరు అందరు బయటకు వెళ్ళి మీరు కొంచెం మాట్లాడు ఏం మాట్లాడతా అందరూ వింటున్నారు ఏది ఏది వినకూడదు అది వీళ్ళు విన్నా పర్లేదు మీద కంప్లైంట్ ఇస్తారు అంతే కానీ అవి వింటే కట్ ఆఫ్ అవి వింటే నీకు ప్రమాదం కనుక ఏవి ఎవరు వినాలో వినకుండా ఎవరు వినకూడదో వాళ్ళ మధ్య నువ్వు రహస్యం అనుకుంటున్నావు మత్స్య వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు అలాలో నా నా ములిగిపోతుంది భయపడిపోతున్నారు యశ్రవణుడు అల్పవిశ్వాసులారా ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీరు అరే మీరు మనుషులకు భయపడండి రా మనుషులు చూసి భయపడండి వాళ్ళే క్రూర మృగాలు మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఈ గాలిని సముద్రాన్ని చూసి లేచి గాలిని సముద్రమును గద్దెంపగా మిక్కిలి నిమ్మల మాయను అంటే నాలో ఆశ్చర్యపోయి ఈ నిట్టివాడు ఈయనకి గాలి సముద్రము కుక్క పిల్లల్లా లోబడుతున్నవి మనిషి లోబడతాడండి మనిషి లోబడతాడ దేవుడికి మనిషి లోబడడం నటిస్తాడు లోబడినట్టు కానీ ఎవరు లోబడ్డాయట ప్రకృతి లోబడుతున్నాయంటే వాటికి ఏముండాలి జీవం ఉండాలా ఆత్మ ఉండాలా మరి నీకే జీవాత్మ ఉందని చెప్పుకుంటున్నావు నువ్వు వెళ్ళి పడే గనుడునని రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చి నుంచోండి ఎంత బాగుందో పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుండి రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చి పంతొమ్మిదో వచ్చి నుంచి దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరి చూచు కనిపెట్టు తేరు చూడాలంటే కన్ను ఉండ కళ్ళు ఉండాలి కనిపెట్టాలంటే కనిపెట్టాలంటే హృదయం ఉండాలి మనసు ఉండాలి అంతే కదండి అదే మనసు ఉంటే ఎన్నో మార్గాలు ఉంటాయరా అంటాం మనమే మనసు ఉంటే ఎన్నో మార్గాలు ఉంటాయరా అంటాం ఎవరట ఇప్పుడు తేరి చూచుచు కనిపెట్టుచున్నది చదవండి సృష్టి దేవుని కుమారుల ప్రత్యత ప్రత్యక్షత కొరకు ఎవరు దేవుని బిడ్డ ఎవరు ఇందులో ఉన్నవాళ్ళు దేవుని బిడ్డ ఎప్పుడు ప్రసంగం అయిపోతే ఇంటికి పోదాం చచ్చిపోతున్నారా ఏంటి కర్మ అనుకునే బిడ్డలో ఉన్నారు ఎంత బాగుంది చాలా వెరైటీగా ఉంది చాలా ఆనందంగా ఉంది అనుకునే బిడ్డలు ఉన్నారు ఎందుకు రా మాకు ఈ కర్మనలో మరి ఏడ్చే బిడ్డలు ఉన్నారు ఎంత మహద్ర భాగ్యం దొరికిందని సంతోషించే బిడ్డలు ఉన్నారు వాళ్ళ మనసులో అది వారికే తెలుసు కానీ వీరందరి మనసులో ఎవరికి తెలుసు సృష్టికి తెలుసు దేవుడి దగ్గర ఎందుకు అప్పుడే మీ వెనకాదు మీరు చేరబడిన స్తంభం మంచిది కాదు మీరు కూర్చున్న నేల మంచిది కాదు మీరు చేరబడిన గచ్చు ఆ గోడ మంచిది కాదు ఆ తిరుగుతుందే ఆ ఫ్యాన్ అది అస్సలు మంచిది కాదు ఇలాంటి వాళ్ళకి నన్ను ఎందుకు తిప్పుతున్నావు గాలి పుట్టానికి వీళ్ళు దొంగలు వీళ్ళు నిన్ను సంతోష పెట్టేవాళ్ళు కాదు వీళ్ళు నిన్ను దగా చేసే వాళ్ళకి సేవ చేయమంటున్నావా నువ్వు అంటుందటండి సృష్టి చూడండి దేవుని కుమారుల దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగులు ఆశతో తేరు చూచు చూ కనిపెట్టుచున్నది అని కిందకంటాడు ఎలా అనగా ఇంకా కిందకెళ్ళిపో 
దేవుని పిల్ల ఇంకా ఇంకా కిందకి సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఏకగ్రీవముగా మూడుకుచ్చు ప్రసవ వేదన పడుతున్నది ముందు నుంచి దానికి ఏం సుఖం లేదు ఇది వరకు అమ్మా ఎంతకాలం నుంచి అమ్మా అని భర్తతో ఇన్ని బాధలు పడుతున్నావు పెళ్లి నాట నుండి అంతే ఇది వరకు కట్టినప్పటి నుంచి బాబిడు మంచోడు కాదు రాక్షసుడు నన్ను మాయ చేసేశారు వీడికి అంట కట్టేశారు ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతూ అమ్మా ఎప్పటి నుంచి తల్లి బాధలు నీకు అంటే పాము ఈ మధ్యన వచ్చేయగలనుకుంటారు ఎప్పటి నుంచి మా ఈ బాధలు పాతికేళ్ళగా మరి ఎలా సంసారం చేస్తున్నావమ్మా అమ్మ అది నా కర్మ అంటది సృష్టి ఇది వరకు ఆ పదం చదవండి ఎంత బాగుంది ఏకగ్రీవముగా మూలుగుజు ప్రసవ వేదన మూలుగుచ్చు దరిద్రుడు ఎంత కారమరా వీడి వలన మాకు ఎంత చెప్పినా గోడ సేరబడి నిద్రపోతుంది అనుకోండి ఆ గోడ అనుకుంటది ఈ దరిద్రురాలు అంత దీనికి వెనక అతలేను కాశాను చేరబడ్డానికి చేరబడి వింటాది అనుకున్నాను కానీ నిద్రపోతుంది ఇది వరకు ఎక్కగ్రీవ ఒక ముందు నుంచి దాని బ్రతుకు అంతేనండి అంటే దేవుని కుమారులు అలా ఉన్నారు అని అర్థం చేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు మీ చుట్టూ సిబిఐ ఎఫ్బిఐ ఉన్నట్టేనా ఉన్నట్టేనా జాగ్రత్త చమ్మండి ఆయన నెట్వర్క్ చాలా పెద్దది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు సువార్త మనుషుల కంటే బాగుంది కానీ సృష్టికి ఎందుకు ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది కొంచెం 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 సువార్త గోళ్ళకి ఎందుకు కిటికీలకి ఎందుకు తర్వాత నీకు ఆరోగ్యం ఒకటి రెండు వచ్చినాడు నీకు ఆరాధ్యాయం ఒకటి రెండు వచ్చినాడు యుహోవా సెలవిచ్చు మాట ఆలకించుడి నీవు వచ్చి పర్వతములను సాక్ష్యము పెట్టి వ్యాజ్యమాడము ఇక్కడ ఎవరండి సాక్షులు కొత్త సాక్షులు వచ్చారు ఇక్కడ మనకి పర్వతాలట అంటే ఇటు కార్యకలాపాలన్నీ కొండల్లో అనమాట పూలం దేవికి మరి ఎవరివ్వాలి సాక్ష్యాలు డాకు పూలం దేవికి ఎవరివ్వాలి మరి గుట్టలు కొండలు మెట్టలు మరి ఎన్కౌంటర్ జరుగుతున్నాయండి ఎవరి వాళ్ళ సాక్ష్యం ఎన్కౌంటర్ జరుగుతున్నాయి ఎన్కౌంటర్ జరుగుతున్నాయని మావోయిస్టులు అంటున్నారు లేదండి మా అమ్మ తిరగబడబోయారు మేమే కాల్చిపడేసామని వీళ్ళంటున్నారు వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళకి రైట్ వాళ్ళది రైట్గా ఉంది వీళ్ళు చెప్తే వీళ్ళది రైట్గా ఉంది ఇప్పుడు ఎటు పక్క తేల్చలేము కనుక వీళ్ళకి సాక్ష్యాలు ఎవరు ఏ షెట్లు మధ్య కాల్చుకున్నారు అవే సాక్ష్యాలు ఏమన్నాడండి ఏమంటున్నాడు పర్వతాలని నీవు వచ్చి పర్వతములను సాక్ష్యము పెట్టి వ్యాజ్యం ఆడుము కొండలకు నీ స్వరము వినబడ నిమ్ము నిశ్చలమైన భూమికి పునాదులుగా ఉన్న పర్వతములారా యహో వ్యాజ్యము తగువకి రండి ఎలాంటి మంది ఎలాంటి సాక్షులకు రప్పిస్తున్నారండి సాక్ష్యాలకు రప్పిస్తున్నాడు చూసారు దేవుడు మళ్ళా చదవండి మాట అంత ఎంత బాగుందండి నువ్వు వచ్చి పర్వతములను సాక్షిగా పెట్టు తగు తీర్చు కొండలకు నీ స్వరము వినబడ నువ్వు నిశ్చలమైన కాముగా ఉంది నా భూమి పునాదులుగా ఉన్న ఈ పర్వతాలని యుహోవాడు వ్యాజ్యానికి ఆ వ్యాజ్యాన్ని ఆలకించండి అంటున్నాడు ప్రకృతి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించినట్టు ఎందుక అందుకే అందుకే దానికి సువార్త అది వింటుంది నువ్వు ఏం ప్రకటిస్తున్నావో డబ్బులు ఇమ్మని ప్రకటిస్తున్నావా తినేయాలని ప్రకటిస్తున్నావా మోటార్ సైకిల్ లేదని ప్రకటిస్తున్నావా నీ కారు లేదని ప్రకటిస్తున్నావా నీకు మేడ లేదని ప్రకటిస్తున్నావా ఇంజనీరింగ్ కళాశాల కట్టాలని ప్రకటిస్తున్నావా మెడికల్ కాలేజీ కట్టాలని ప్రకటిస్తున్నావా భక్తుడివి దేవుని సేవకుండా అంటావు మరలా నీకెందుకురా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ నీకెందుకురా మెడికల్ కాలేజీ వీడికి సాక్ష్యం ఎవరు భక్తులు ఎవరు రారు వాడే దేవుడు అనుకుంటారు సాక్షి ఎవరంటే ప్రకృతి పంతొమ్మిది కీర్తన ఒకటి నుంచి నాలుగు పంతొమ్మిది కీర్తన 
ఒకటి నుంచి నాలుగు ఆకాశములో దేవుని మహిమను వివరించు చిన్నవి అంతరక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరచుచున్నది పగటికి పగలే బోధ రాత్రికి రాత్రే జ్ఞానం బా వాడికి భాష లేదు మాటలు లేవు వాటి స్వరము మీకు వినబడదు వాటి కొలనులు అంటే వా వాటి ప్రోగ్రాం వాటి నెట్వర్క్ అంటారు దీన్ని కరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఏంటంటే దాని నెట్వర్క్ దాని కొలనూలు ఎంతవరకు ఉందట భూమి అందంతట ఆకాశం అంతరక్షము ఆయన జ్ఞానాన్ని ప్రచురం చేస్తున్న ఆ మహాకార్యక్రమం అంతా దాని నెట్వర్క్ ఎక్కడ ఉందట భూమి అందంతట వ్యాపించి ఉంది లోక దిగంతముల వరకు వ్యాపించింది అంటున్నాడు వాటి ప్రకటనలు వాటి బోధలు వాటి మాటలు సువార్త సృష్టికి ప్రకటించండి సృష్టికి సువార్త ప్రకటించాలి అవి విన్నాయి అవి వింటున్నాయి ఈరోజు నేనేం చెబుతున్నాను అవి వింటున్నాయి ద్వితీయ విదేశ కాండం ముప్పై రెండు ఒకటి అభిదేవులైన ఇస్రాయేల్ కోసం దేవుడైన యహోవా ఏమంటున్నాడు చూడండి ఆకాశ మండలమా శివ యొగ్గు నేను మాట్లాడదను భూమండలమా నా నోటి మాట విను నా ఉపదేశం వానవలే కురియును నువ్వు వింటున్నావు నీతో చెప్తున్నాను వీళ్ళు మాత్రం వినరు సరైలు వినే దానితో చెబుతాడండి విని విధేయతగా నడుచుకున్న వారితోనే చెబుతాడండి ఆయన అని ఆకాశానికి భూమికే చెబుతుంటే అవి వింటున్నాయి నడుచుకుంటున్నాయి క్రమంగా ఉంటున్నాయి వాటికి జీవాత్మ ఉంటే నువ్వెందుకుండి ఆయనకి వాడికి సర్వసృష్టికి సువార్త ప్రకటించబడింది అంటున్నాడు ఇందాక ఏం చేదివారు మీరు కొలసిల్ కాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయులు ఏం చేదివారు మీరు ఒకటో అధ్యాయ ఇరవై మూడు చదవండి మరలా అది సమస్త సృష్టికి ప్రకటింపబడినట్లు అని ఉందా ప్రకటింపబడతా దాని ఉందా అక్కడ ప్రకటింపబడింది వాటికి ప్రకటింపబడిపోయింది వాటి ప్రకటన అర్థమైంది వాటికి నీకే అర్థం కాలేదు ప్రకటన సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించుడు అని చెప్పాను అపోజితులతో వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రకటించారు ఆ ప్రకటన సృష్టి విన్నది ప్రకటింపబడినట్టు అది ఒప్పుకుంది ఇంతకీ ప్రకటన జరిగిన మారని మార్పు లేని హృదయం నీకుంది నా బిడ్డగా కానీ వాటికి లేదు అవి విధేయులైన పిల్లలుగా కనబడుతున్నారు వాళ్ళు ముప్పై పంతొమ్మిది ద్వితీయోపదేశం అందులోనే ముప్పై పంతొమ్మిది నేడు జీవమును మరణమును ఆశీర్వాదమును శాపమును నేను ఎదుట ఉంచి భూమి ఆకాశములను మీ మీద సాక్ష్యంగా పెడుతున్నాను అన్నాడు నాలుగు పెట్టాను మీ ముందు నాలుగు ఒకటి ఒకటి జీవము రెండు మరణము తేల్చుకో ఒకటి జీవం రెండు మరణం తేల్చుకో తర్వాత ఆశీర్వాదం శాపం తేల్చుకో నువ్వేం తేల్చుకుంటావో తేల్చుకో సాక్షులుగా ఎవరిని పెట్టాను భూమి ఆకాశములను సాక్షులుగా పెట్టాను అన్నాడు బాబ్రే బాబ్ భయం ఏటు లేదండి మీకు అంతరక్షంలోకి నువ్వు వెళితే నీ గుండె బరువెక్కిపోద్ది భూమండలాన్ని చూస్తే దాని అంతర్భాగాలలోకి వెళితే మండిపోతావు సృష్టిలోని పదార్థం అంతా నీ మేలు కోరి నీ క్షేమం కొరకు కోట్ల కోట్ల సంవత్సరాలుగా తమ పరిచర్యలు వడి ప్రకృతి వడి నీకు అందిస్తే అందులో నిద్రపోతున్నావు సుఖపడుతున్నావు అనుభవిస్తున్నావు తేరగా కానీ బ్రతకటం లేదు తండ్రి కోసం అందుకే అంటున్నాడు నేడు జీవము మరణము ఆశీర్వాదము శాపము నీ ఎదుట ఉంచి భూమి ఆకాశములను సాక్షులుగా పిలుస్తున్నాను అన్నాడు చూడండి ఈ విశాలమైన విశ్వాన్ని నువ్వు తేరగా అనుభవిస్తున్నాను అనుకుంటున్నావు కానీ అన్నిటికీ లెక్క మిమ్మల్ని నిలదీసేది ప్రకృతి దేవుని ముందు దాన్ని ఎంత వాడుకున్నావో దాని సారాన్ని నువ్వు ఎంత తినేసావో అది ఊరుకోదు మూడేండ్ల నుండి చెట్టు నుంచి వస్తున్నాను దీని కాయలు లేవు పళ్ళు లేవు ఆకులు నరికే అన్నాడు దేవుడు అని చెరుపు చెట్టుని దీనివల్ల ఈ నేల ఎలా వ్యర్థమైపోవాలి అని అడుగు అడుగుతున్నాడు 
నేల వ్యర్థమైపోతుంది సారాన్ని తినేస్తుంది చెట్టు ఫలించలేదు ప్రకృతి సారాన్ని పంచభూతాల సారాన్ని విశ్వ సారాన్ని అనుభవించే దేవుని కుమారుడు అయిన నీవు నిస్సారమైతే ఫలించకపోతే ఫలమును రాకపోతే ఈ సారమంతటికి నిన్ను లెక్కల కట్టమంటాడు నీళ్ళు ఇస్తే లెక్క అడుగుతుంది ఈరోజు మున్సిపాలిటీ కరెంట్ ఇస్తే లెక్క అడుగుతుంది ఈరోజు ఏపీఎస్ ట్రాన్స్కో వాళ్ళు ఒక గ్యాస్ ఇస్తే లెక్క ఒక నీళ్ళు ఇస్తే లెక్క ఒక కరెంట్ ఇస్తే లెక్క ఒక ఇల్లు ఇస్తే లెక్క భూమి మీద ఇన్ని లెక్కలు కట్టే నీవు ఇన్ని లెక్కల జమ కట్టే నీవు ప్రకృతిని తేరగా అనుభవిస్తూనే బ్రతుకు కాలమంతా దేవుని ముందు నిలబడితే వాటికి లెక్క చెప్పమంటాడు దేవుడు ఎంత నీ లెక్కను అడుగుతాడు ప్రకృతిని ఒళ్ళు చలబడిపోతే రెండు కాగితాలు పెట్టి వెలిగించుకుంటాం కమ్మ వెలిగించుకుంటాం వెచ్చగా ఉండాలని నీళ్లు శరీరంలో లోపిస్తే కళ్ళు తిరగబడిపోయింది మతిపోయే పరిస్థితుల్లో కళ్ళు తిరిగి పడిపోతే నీళ్లు చల్లుతారు నీ ముఖం మీద నీకు నీళ్లు కావాలి వేడి కావాలి ఆహారం కావాలి పళ్ళు కావాలి పాలు కావాలి ఆకులు కావాలి కూరలు కావాలి మాంసపు కావాలి ఇదంతా ప్రకృతి వీటన్నిటిని అనుభవిస్తున్నావు ప్రతిరోజు అవన్నీ ఊరుకుంటాయి అనుకుంటున్నావా నిలదీస్తాయి నిన్ను లెక్క చెప్పమంటాయి నిన్ను అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు భార్య భర్తలుగా పిల్లలు కానీ వాళ్ళకి పెళ్లి చేసి నువ్వు రిటైర్ అయిపోయి ఆ తర్వాత ముసలోడు అయిపోయి పొలంలో ఉండడానికి కాదు నేను పంపించింది ఫలించాలి నువ్వు మొక్క వేసుకుంటే దాన్ని కాయ రావాలని నువ్వే కోరుకుంటున్నావు నువ్వు కోడి పెంచుకుంటే గుడ్డి పెట్టాలని నువ్వే కోరుకుంటున్నావు ఒక మేకను పెంచుకుంటే ఒక మేకపిల్ల పుట్టాలని నువ్వే కోరుకుంటున్నావు ఒక గేదెను పెంచుకుంటే ఐదు లీటర్ల పాలు తీయాలని కోరుకుంటున్నావు ఇన్నిటి వలన సారాన్ని కావాలనుకునే నీవు నువ్వు సారాన్ని ఇవ్వకపోతే విడిచిపెడతాడు దేవుడు అనుకుంటే అది నీ పొరపాటు ఎందరు సాక్షులు ప్రకృతి నీకు సాక్ష్యంగా పంచి భూతాల నీకు సాక్ష్యంగా విశ్వ చక్రమే నీకు సాక్ష్యంగా నిన్ను లెక్క అడగటానికి సిద్ధపడుతున్నాయి అది నువ్వు కన్ను మూసే మరుక్షణమే భయంకర పరిస్థితిని నువ్వు చూస్తావు ఆ స్థితికి నువ్వు వెళ్ళొద్దు ఆ పరిస్థితికి నువ్వు వెళ్ళొద్దు ఊపిరి 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 ఉండగానే ఈ గుండె కొట్టుకుంటున్నప్పుడే నీ తండ్రి కోసం నువ్వేం చేయాలో ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకో తెలీదా మమ్మల్ని అడుగు